good morning uh, now we can start with module 6 the first topic is credit card transaction so credit card is nothing but the normal ATM uh, card like thing it is having a magnetic stripe in which all the details will be stored okay so, we ATM card is a card than any credit card or another card holder swipe the card okay for uh, for for the trans for making the transaction the card holder swipe the card and the magnetic stripe on the card is read by the, the POS machine which is the connected to the bank network. swipe so, the magnetic tape on the magnetic tape on the details serial number, the card in the details, pin number, the story the magnetic tape and the story the Okay, we swipe the card in the bank, bank network. Okay, that is the valid card. Okay, that is the transaction. Start. <coughs> okay, so the magnetic stripe is the information. Magnetic stripe has information like card holders, name, okay, card holders, name, card holders, name, card holders, name, card holders, name, card holders, 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 card 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 holders, card holders, card 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 uh, friend is the 16 digit number. Okay, pa number on credit card number no Then expiry date. Malala either transaction in the credit card number would go and go to the expiry date in good. Okay, and the and the back later we are having a CVV number card verification value no the number on okay, other back side is another on down if authorization is successful, the receipt is generated. That is why we have to authorize the bank. We have to contact the card. We have to complete the transaction successfully. We have to authorize the level of authorization. We have to contact the card. This is a sample credit card. We have to contact the card number, the validity, the customer number, then this is the CVV number. Okay. Now attack on credit card. Credit card is one of the attack. Okay. First one is cloned card. Cloned card is one of the things skimming process. We can, the attacker can read the information from the magnetic stripe. This magnetic stripe, we have a card in the card. We have a device which is magnetic, magnetic tape and information is read. Okay, next is lost or stolen card. Attacker poses as the owner of the lost or stolen cards. Okay, the Kalanyu Kalanyuikarinal or attacker Namalanula G the transactions alum perform GM Okay. Ipam Adbutumutan Gana multiple level of authorizations, for example, OTP wealth the Sambonga Kola the wonder, it is quite difficult. Okay. Now spoofed terminal. Spoofed terminal nor anal. Uh, in uh, in uh, large uh, shopping malls or something, they will install a rock terminal. Okay, we rock terminal install him. Our rock terminal uh, terminal has the capability to uh, the steal the details from this credit card. Okay, magnetic tape and then details and edit can all capability on the spoofed terminal and the rock terminal which will be installed at the shopping mall that stole the card secret. The card in the secret and the device will be okay next chip card transaction now instead of magnetic tape along with the magnetic tape some cards are having chips okay a chip kadipichittulla card ningal ellarum kandittundavu okay a chip kadipichittulla card inde features endanu nullana parayunnathu it is also called emv card europe master visa card endanu ayinu vilikkunnathu they are smart cards with the processor chip on them adinathu oru processor chip undu we have to store the information in the chip. Okay. They have RAM, ROM, and EEPROM. That is the type of ROM installed. The data contained in the magnetic strip can be stored in the EEPROM on the chip. We have to magnetic strip in the EEPROM chip. Okay. That is the EEPROM chip. They can provide card authentication okay adayathu namukku ee cloned card nerathe paranja pole cloned card idu ee chip ulla card il cloned card ennulla aa oru attack vil nadakkathilla 
okay now card holder verification to detect the lost or stolen cards adayathu namukku or card kalanju poi kaynal namukku adane track cheyanalla or facility undu okay kala card lost aayi kaynal namukku adu track cheyade evide aanannalla namukku venengil adu detect cheyanalla or possibility undu adana ee chip vechittulla card inde gunangal ennu parayunnu okay now another uh, feature is offline transaction അതായത് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻ പറ്റില്ല ഒരു ലിമിറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ കാർ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് കണക്റ്റിംഗ് ടു ദ ബാങ്ക് അപ്പോൾ ബാങ്കുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ എപ്പോഴും ഓഫ്ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക് ഇപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക്കിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഓക്കെ ഹിയർ റിസ്ക് ഈസ് ദയർ സോ അല ഓൺലി എ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓഫ്ലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പറ്റില്ല ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഒരു ഡേ പെർ ഡേ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ സോ കീപ്പ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ്ലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ഒരു റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു ഓൺസ് ഇൻ എ ഡേ ബാങ്കിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ബാങ്കുമായിട്ട് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഓഫ്ലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓൺസ് ഇൻ എ ഡേ ദാറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇസ് ബി അപ്ലോഡഡ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഓഫ്ലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഓക്കെ ന ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബേസ്ഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ക്രെഡിറ്റ് 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 കാർഡ് ബേസ്ഡ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കാർഡ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കാർഡ് ഹോൾഡർ വെരിഫിക്കേഷൻ ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിങ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകണം ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമിൽ വേണ്ട കുറച്ച് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസറാണ് സി ഫോർ കാർഡ് ടി ഫോർ ടെർമിനൽ ടെർമിനലിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻപുട്സ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഐ ഈസ് ദ ഇഷ്യൂവർ ഇഷ്യൂവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബാങ്ക് ദാറ്റ് ഹാസ് ഇഷ്യൂഡ് ദ കാർഡ് ഓക്കെ ആ കസ്റ്റമറിന് ഏത് ബാങ്കാണോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇഷ്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കാർഡിൽ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന കാർഡ് ടി ഫോർ ടെർമിനൽ ഇഷ്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇഷ്യൂർ അതാണ് അതായത് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബാങ്കാണ് ഈ ഇഷ്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏത് ബാങ്കാണോ കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഇഷ്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടെർമിനലിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ഇൻപുട്സ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പി ഒ എസ് മെഷീനാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എ ടി എം മെഷീനാകാം എന്തുവാ ഓക്കെ നമ്മുടെ കാർഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാർഡും ടെർമിനലും തമ്മിലൊരു ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ദൈ ഡു ഈസ് ദ ടെർമിനൽ വിൽ സെൻഡ് എ റാൻഡം നമ്പർ ടു കാർഡ് ഓക്കെ ആ കാർഡ് റെസ്പോണ്ട് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ കാർഡ് വിൽ എൻക്രിപ്റ്റ് ദാറ്റ് റാൻഡം നമ്പർ യൂസിങ് ദ കാർഡ്സ് പ്രൈവറ്റ് കീ അതാണ് ഇ സി ഡോട്ട് പി ആർ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ കാർഡിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ വെച്ച് റാൻഡം നമ്പറിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടെർമിനൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ടെർമിനൽ വിൽ എൻ്റർ ദ പിൻ നമ്പർ that pin number is encrypted using the public key of the card okay ennittana aar kaichu kodukunnathu card nai chodukunnathu okay appo endu yenu adu aa enter cheyda terminal enter cheyda sadhanam card nagathulla pin number aayittu adu verify cheyunu adu okay anannundengil further transactions further nammal transaction cheyunu okay adutathu adutha transaction messages aanu okay first the terminal will be uh, entering the transaction details see td nu parayna transaction details and transaction details are sent to you card lot sent to you ee transaction details na thollathu nammala transaction amount aayirikkam okay currency ra details aayirikkam pinna eppa transaction nadathi and date and time aayirikkam okay pinna nammada account number aayirikkam okay permanent account pan number aayirikkam okay appo anganeyulla oru vaadu information sanangittulladana ee transaction details nu parayna ഇപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ഒറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല
എ ആർ ക്യു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഓതറൈസേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാം എന്നാണ് അതിന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും ടെർമിനലിൽ അയച്ചു കൊടുക്കും അതൊന്നുമല്ല ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ദേ വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ മാക്ക് ഓക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ദേ വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ മാക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓതറൈസേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാം ഓക്കെ അത് ടെർമിനലിന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ടെർമിനൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെർമിനൽ വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് വിത്ത് ദിസ് എ ആർ ക്യു സി ടു ദ ഇഷ്യൂവർ ഓക്കെ ബാങ്കിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യും ബാങ്ക് എന്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യും അതായത് ഓതറൈസേഷനില്ല വെരിഫൈ ചെയ്യും കാർഡ് വാലിഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കും പിന്നെ കസ്റ്റമറിന് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താനുള്ള ബാലൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഈ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ കസ്റ്റമറിന് എന്തെങ്കിലും കാർഡ് വല്ല ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ ഇഷ്യൂറാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ബാങ്കിന് മാത്രമേ ഈ കാർഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റൂ കസ്റ്റമറിന് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതെല്ലാം അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കസ്റ്റമറിന് എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് പോയിൻറ്റ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് ചിലപ്പം ഇതിനകത്ത് കിട്ടും അതൊക്കെ ഇഷ്യൂറിനായിരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഇഷ്യൂർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ആർ ക്യു സി റിക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ മാക്ക് ചെയ്തതാണ് അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓതറൈസേഷൻ എല്ലാം ഓക്കെയാണ് കസ്റ്റമറിൻ്റെ എല്ലാം ബാലൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം ഇനി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താം എന്നും പറഞ്ഞൊരു റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജ് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നു അതാണ് എ ആർ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് എ ആർ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല ഓതറൈസേഷൻ റെസ്പോൺസ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാം ഓതറൈസേഷൻ റെസ്പോൺസ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാം ഓക്കെ ഇത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച എ ആർ ക്യു സിയുടെ പുറത്തൂടെ വേറൊരു മാക്കും കൂടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ എ ആർ ക്യു സി വെച്ചിട്ട് ദ ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് അനദർ മാക്ക് ഓക്കെ മാക്കിൻ്റെ പുറത്ത് വേറൊരു മാക്ക് അതാണ് എ ആർ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ എ ആർ പി സി ടെർമിനലിന് കൊടുക്കുന്നു ദ ടെർമിനലിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദാറ്റ് എ ആർ പി സി ടു ദ കാർഡ് ഓക്കെ ഇനി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓക്കെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു മെസ്സേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു സാധനം ട്രാൻസാക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ട്രാൻസാക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ ടെർമിനലിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുമല്ല ഈ എ ആർ പി സിനെ മാക്ക് ചെയ്തതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റായി ആ റെസീപ്റ്റ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ബേസിക് ഒരു അതായത് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ എ ടി എമ്മിലോ അതായത് പി ഒ എസ് മെഷീനിലോ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഈ സംഭവം പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് എന്താ ടി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡാറ്റ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡാറ്റയ്ക്കകത്ത് എന്തൊക്കെയുള്ളത് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എമൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടൈം ടെർമിനൽ ഐ ഡി ടെർമിനൽ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെഷീൻ്റെ ഐ ഡി ആണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പി ഒ എസ് മെഷീൻ ആയാലും എ ടി എം ആയാലും അതിനൊരു ഓരോ മെഷീനും ഓരോ ഐ ഡി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ദെൻ എ ആർ ക്യു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓതറൈസേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റോഗ്രാം എ ആർ പി സി ഓതറൈസേഷൻ റെസ്പോൺസ് സ്ക്രിപ്റ്റോഗ്രാം ടി സി ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസാക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓക്കെ ആർ എസ് എ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം പ്രൈവറ്റ് കീ വെച്ചിട്ടല്ലേ അത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ആർ എസ് എ പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഫിഗർ നോക്കി അതങ്ങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഇത് സെയിം സാധനം തന്നെയാണ്
then M verifies the CCN. M is who? Merchant. Merchant verifies the CCN by contacting the issuing bank. Uh, issuing bank who had to contact you that M and the you know, CCN correct on card credit card number authorized on all the verify. Okay. With Allah Pohon, the payment gateway very young to deal with the different banks. Can a pala bank yield the card ID. Okay. Pishing bank and the Rana Pala the ID. Power Java, our tell them link you the good another, he parana payment gateway very young. Okay, by issuing bank and the other SBA card and down, uh, Karnataka bank in the card and down, ICIC and down, IDB and down, and you do have a card alone down. Okay, about the upper card alone or another, the Koyo merchant and Oyo bank went to deal in Patilla Kanaki and Bidler. Instead of that, they will directly contact the payment gateway. The payment gateway will do the rest of the things. Okay, and any payment gateway which they give the credit card electronic payment system on the other C. Customer, internet to very merchant to add a connect in the purchase in the merchant where a internet secure connection very number of payment gateway connect in the payment gateway is having a separate connection and connected with the bank card network with another bank pala pala bank network where the connection with the name okay the other individual block diagram on the other okay find the flow on over another the card, uh, card, a uh, merchant, card in the merchant lake, merchant then, um, and then, uh, do, um, uh, number, um, PG lake, uh, then PG, uh, payment gateway, payment gateway in the bank load. Okay. The fund transfer, the fund transfer is from the issuing bank to acquiring the bank channel. Okay. Fund transfer on the run, you know, issuing bank on a chain. Okay. When the mother, uh, you know, the HDFC card already. Namala Uduka purchase at the bow, other nere, merchant dilipono, merchant in the merchant will contact the payment gateway. The payment gateway in the payment gateway will contact the HDFC, HDFC bank or the issuer who has issued that card. Okay, Abadanani authorization lunch, Namanate Paranel authorization lunch, King card and balance on low, Nola guiding a lunch, key the card in it, they will issue the fund. Okay. Pena e fund where is the e fund this fund will be transferred only after shipping this uh, device uh, shipping this product. Okay. Shipping chai the deliver I shipping chai the micro deliver I in the RMBL Matha may fund transfer arc to transfer out the low number either transfer out the merchant and transfer out the low. Okay, that may fund merchant load to Varatilla. A product deliver I in the value the Valambati Matha may. The, the fund will be transferred to the merchant. Okay. Ah. Now, we have an issuing bank, we have a card holder, we have a merchant who has reward information. Send you, right? For example, we have a credit card number. We have a credit card number. Now, the, card, the card and the, the customer and the merchant is having a secure channel. Okay, SSL channel which is created SSL which is a secure channel is created between the C and the M, the card and the merchant. Okay, this is done to avoid eavesdropping. And then eavesdropping and the card number or the confidential details so eavesdropping. There is a secure channel between the C and M. We can discuss uh, some of the advantages of a credit card transaction. Uh, this convenient okay. We online at every day on the transaction at the use for emergencies, okay. Emergency purpose in the end. The Namakapum a credit card in the Gunon or another. Namaka bank, Namaka amount in Langil, amount in Namakaila balance in Langil, Namaka purchase at the time. That's the main advantage of the Namaka card limit bank issue. G. Online, like 50,000. We will purchase the bill. 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 We will bill. We will purchase the 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 bill. We purchase the bill. We will purchase the bill. We will purchase the Possibility of receiving bonuses. We credit card, we have offers, bonuses, credit points. 
അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി ഓക്കെ ദെൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേയിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇഫ് ദ ബാലൻസ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഓൺ ദ കാർഡ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ബാലൻസ് നമ്മൾ മന്ത് എൻഡിൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് നമ്മൾ ടേക്കപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കയറും അതിൻ്റെ പെനാൽറ്റി ചാർജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഹാർഡ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ദേ വിൽ ദേ വിൽ ഗീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ദേ വിൽ ചാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഒരു മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ക്യാഷ് വലിക്കാൻ പറ്റും ക്യാഷ് എടുക്കാൻ പറ്റും ബട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ദേ വിൽ ഗീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അഡീഷണൽ ഫീസ് മേ അപ്ലൈ ഇഫ് ദ കാർഡ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് പ്രോപ്പർലി അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഒരു ഇയർലി എന്തോ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാർജ് അവർ ഡബിൾ ചാർജ് എങ്ങാണ്ട് വാങ്ങിക്കും ഓക്കെ അഡീഷണൽ ഫീസൊക്കെ ഇതിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാം ടെംപ്റ്റിങ് ടു ഓവർ സ്പെൻഡ് ടെംപ്റ്റിങ് ടു ഓവർ സ്പെൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പർച്ചേസ് എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ലോസ്റ്റ് ഓർ സ്റ്റോളൺ കാർഡ് ഈ കാർഡ് നഷ്ടം വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള റെമഡിയൽ മെഷർ നമ്മൾ ഉടനെ എടുക്കണം ഉടൻ തന്നെ അത് കാർഡ് വിളിച്ച് ബ്ലോക്കാക്കി ബ്ലോക്കാക്കി എടുക്കണം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് റിസ്ക് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ തെഫ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇത് കളഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വേറെ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും അവർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക്കുകളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിൽ കോമണായിട്ട് അറിയാവുന്ന നമുക്ക് കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ആ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൊബൈൽ ബേ ബാങ്കിങ് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻ ടു ഹാവ് ദ ബാങ്കിങ് യൂസിങ് ദ മൊബൈൽ ഫോൺ വി ആർ വി ക്യാൻ ഹാവ് മെനി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് many banking transaction using our mobile phone instead of our desktop pc adana mobile banking kondu udheshikkunnathu so mobile payment mobile banking or payment is on in which the mobile phone is used for the payer used by the payer so payer or desktop pc o allegedly pos machine o ubeyikunnathu param they are he is using his mobile phone for his payment the number of cell phone in use is greater than the number of pcs അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം സെൽ ഫോൺ യൂസിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പി സി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കാട്ടി കാരണം ദ സെൽ ഫോൺ ഈസ് ഹാവിങ് ഓൾ ദ കാപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ പി സി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സെൽ ഫോണിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ഇപ്പം സെൽ ഫോൺ വഴിയാണ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് പ്രോക്സിമിറ്റി പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിമോട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് പ്രോക്സിമിറ്റി പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വിത്തിൻ എ റേഞ്ച് ഒരു സ്മോൾ റേഞ്ചിനകത്ത് നമ്മൾ ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിനാണ് പ്രോക്സിമിറ്റി പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയർ ആൻഡ് ദ പേയി ആർ വിത്തിൻ അറ്റ്മോസ്റ്റ് എ ഫ്യൂ ഫീറ്റ് ഓക്കെ ചെറിയൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ ചെറിയൊരു ഫ്യൂ വീ ഫീറ്റില്ലാത്ത നിന്ന് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ വഴി നമ്മൾ പി ഒ എസ് മെഷീനിൽ നമ്മളെ നമ്മൾ ഒരു മാളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിലോ എല്ലാം പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ആ പി ഒ എസ് മെഷീനിൽ നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ച് വഴി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ വിത്തൗട്ട് ദ കാർഡ് വി ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ് യൂസിങ് യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് മൊബൈൽ ഈസ് മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു എ വെൻഡർ മെഷീൻ ഓർ എ പി ഒ എസ് മെഷീൻ പി ഒ എസ് മെഷീൻ വഴിയോ വെൻഡർ മെഷീൻ വഴിയോ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിനാണ് പ്രോക്സിമിറ്റി പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമോട്ട് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേയറും പേയും ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഈ
നമ്മുടെ മൂവി ടിക്കറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ മെയിനായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറാണ് നമുക്ക് വേറൊരാൾക്ക് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ബാങ്കിൽ ചെന്ന് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ബാങ്കിൽ ചെന്ന് അതിൻ്റെ റെസീപ്റ്റ് ഫോം എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഡാറ്റ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അക്കൗണ്ട് നമ്പർ പിന്നെ അതിൻ്റെ അത് വാലിഡിറ്റി അതിൻ്റെ എല്ലാ സിഗ്നേച്ചർ വെരിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് വന്നതിന് ശേഷം അതെല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആ സോ ഹൗ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ഈസ് ഓഫർ ടു കസ്റ്റമർ ഏത് രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് കസ്റ്റമറിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചോയ്സ് ഓഫ് ചാനൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ജി പി ആർ എസ് വഴി നമുക്ക് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ എസ് എം എസ് എസ് എം എസ് വഴി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ജി പി ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നെറ്റ് വഴി നെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ജി പി ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് എസ് എം എസ് വഴി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു നോ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ഓഫ് അവർ അക്കൗണ്ട് വി ക്യാൻ സെൻഡ് ആൻ എസ് എം എസ് ഓക്കെ എസ് എം എസ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദ വട്ട് ചേഞ്ച് ദ പിൻ നമ്പർ വി ക്യാൻ ഡൂ സോ ബൈ സെൻഡിങ് എൻ എസ് എം എസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എസ് എം എസ് വല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പോലത്തെ സംഭവം എസ് എം എസ് പറ്റില്ല ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ല ബാങ്കിങ്ങിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് പിൻ ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എടുക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡു സോ ത്രൂ എസ് എം എസ് ദെൻ മൊബൈൽ പേയ്മെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ മൊബൈൽ പേയ്മെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈലിൻ്റെ ഇപ്പം മൊബൈൽ ഫോണിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ബാങ്കിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അത് വെച്ച് നമ്മളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യും ക്യാൻ ബി ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻ ദ മൊബൈൽ ഫോൺ കസ്റ്റമർ നീഡ് ടു റെസ്ട്രിക്ട് ഹിസ് മൊബൈൽ നമ്പർ വിത്ത് ദ ബാങ്ക് ഫോർ രജിസ്റ്റർ സോറി റെസ്ട്രിക്റ്റ് അല്ല രജിസ്റ്റർ ഹെസ് ടു രജിസ്റ്റർ ഹിസ് മൊബൈൽ നമ്പർ വിത്ത് ദ ബാങ്ക് ഫോർ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് അറിയാവുന്നതാണ് കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്യണം കസ്റ്റമർ മൊബൈ അയാളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും ഈ മൊബൈൽ നമ്പർ ബാങ്കുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അവർക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ആ അപ്പം അപ്പോൾ കാരണം എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും നമുക്ക് മൊബൈൽ ഈ നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒ ടി പി വരും ആ ഒ ടി പി നമ്മൾ അതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും വി റിക്വയർ എ മൊബൈൽ നമ്പർ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എ ഗിവൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ദെൻ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് സപ്ലിമെൻ്ററി സർവീസ് ഡാറ്റ ഇത് വേറൊരു ഓഫറാണ് വേറൊരു പ്രൊവിഷനാണ് ഓക്കെ യു എസ് എസ് ഡി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ യു എസ് എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്രാ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ഡയൽ ദിസ് വി ഹാർ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ സെപ്പറേറ്റ് യു എസ് എസ് ഡി നമ്പർ വി ക്യാൻ ഡയൽ ദാറ്റ് യു എസ് എസ് ഡി നമ്പർ ഫോർ എൻ്ററിങ് ദ പിൻ നമ്പർ അസ് വെൽ എസ് കാരിയിങ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓക്കെ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഫണ്ട് യൂസർ ഡയൽസ് ദ യു എസ് എസ് ഡി നമ്പർ ദ യൂസർ ക്യാൻ വ്യൂ മെനു ഫോർ എൻ്ററിങ് ദ പിൻ ആൻഡ് കാരിയിങ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ യു എസ് എസ് ഡി നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു വിൻഡോ ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു കാണും അതിനകത്ത് നമുക്ക് പിൻ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഈ നമ്പർ ആക്ച്വലി ബാങ്ക് കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സംഭവമാണ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് സപ്ലിമെൻ്ററി സർവീസ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ അതിനൊരു യു ഓരോ യൂസറിനും ഒരു യു എസ
മെയിൻ മെനു ആ മെയിൻ മെനുവിൻ്റെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ആ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ ഡൂ സോ ബാങ്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ സപ്പോസ് ഹി ഇസ് ചൂസിങ് എ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ആസ് ടു ചൂസ് ഫ്രം എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇതിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ചോദിക്കും ഓക്കെ അതിൽ ചിലപ്പം ഒരു ബാ സെയിം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അതോ വേറൊരു ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടുമായിട്ടാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് വരും നമുക്ക് നെഫ്റ്റ് വഴിയാണോ ഐ എം പി എസ് വഴിയാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരും ആ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരും ഹി ഈസ് പ്രോംപ്റ്റഡ് ടു എൻ്റർ ഹിസ് പിൻ ആൻഡ് ദെൻ ദ ഒ ടി പി ഫോർ ആഡഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇതിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് പിൻ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒ ടി പി ചോദിക്കും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതൊരു ആഡഡ് സെക്യൂരിറ്റി വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് ദ സമ്മറി ഓഫ് ദ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മറി അവസാനം വരും ഓക്കെ അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഐ ഡി ഇതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി ഇതാണ് ദ പ്രീവിയസ് ബാലൻസ് വാസ് ദിസ് ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ദ ന്യൂ ബാലൻസ് ഇസ് ദിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി വരും അപ്പോൾ സെക്യൂർ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ്ങിന് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കസ്റ്റമർ ചൂസ് പിൻ പിൻ നമ്പർ കൊടുക്കും ഈ പിൻ നമ്പർ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ട്രാൻസ്മിഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് പിൻ നമ്പറിന് ഉപരി വി ആർ യൂസിങ് അഡി ആൻഡ് ഒ ടി പി അല്ലേ ഈ റീപ്ലേ അറ്റാക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴയ മെസ്സേജ് തന്നെ വീണ്ടും കയറി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ യൂസിങ് ആൻഡ് ഒ ടി പി ക്ലിയർ ആ അതായത് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് Now, additional features we can say about the NEFT transfer. Okay, the NEFT transfer is a statement that I have said. Now, fund transfer using NEFT. NEFT is called National Electronic Fund Transfer. This is called National Electronic Fund Transfer. This is RBI. Okay, now, this is called RBI. Okay, now, this is all the banks. Now, this is all the banks. Now, this is all the banks. Now, this is the account number. Okay, now, this is all the banks. 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 ലെവൻ ക്യാരക്ടർ കോഡുണ്ട് ആ കോഡിൻ്റെ പേരാണ് ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം കോഡ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ സെൽഫോൺ എനേബിൾഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അറ്റ് റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് മാൾസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെൽഫോൺ എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് മാളിലും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ഔട്ട്ലെറ്റ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ പേ ടി എം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിൾ പേ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി ഒ എസ് മെഷീൻ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വയർലെസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എഫ് സി കാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പി ഒ എസ് മെഷീനിൽ കൂടെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോൺ ആ പി ഒ എസ് മെഷീൻ്റെ മുകളിലെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ എഫ് സി വഴി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ബട്ട് പർച്ചേസ് എല്ലാം നടത്താൻ പറ്റും ഇഫ് എ കസ്റ്റമർ വിഷസ് ടു മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ടു എ മെർച്ചൻറ്റ് ഇറ്റ് എൻ്റേഴ്സ് ദ മൊബൈൽ നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ ഓൺ ദ മെർച്ചൻസ് പി ഒ എസ് മെഷീൻ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു പി ഒ എസ് ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് മൊബൈൽ വഴി പി ഒ എസ് മെഷീനിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമറിൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ മൊബൈൽ അതായത് ആ പേയ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം നടത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിലെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ എഫ് സി റീഡർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി മേക്ക് ദ പേയ്മെൻറ്റ് വിത്തൌട്ട് എനി അഡീഷണൽ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ടു ബി എൻ്റേഡ് വേറെ അഡീഷണൽ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ജസ്റ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ അതിൻ്റെ മോളിൽ വെച്ചുമ്പോഴേക്കും വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ ബി ഡൺ ക്ലിയർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് പ്രൊവ